আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ সবাইকে সিলেট স্টুডিও থেকে চ্যানেল এস সিলেট নিউজে সঙ্গে আছি আমি রোহেনা সুলতানা শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনাম ভিসা নীতি নিয়ে সরকার কোনো চাপে নেই সংবিধান অনুযায়ী সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন হবে বললেন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপু মনি এবার বিশ্বনাথের আমতুইল গ্রামের অসহায় প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে রেসকিউ এইড ট্রাস্ট উৎসবের আমেজে মৌলভীবাজার জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন সম্পন্ন এবং সিলেটের নাট্য ও সংস্কৃতি কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদ ও সকল দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে প্রতিবাদ কর্মসূচি অব্যাহত শিক্ষামন্ত্রী ড দীপু মনি বলেছেন ভিসা নীতি নিয়ে সরকার কোনো চাপে নেই সংবিধান অনুযায়ী সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন হবে পঞ্চাশতম গ্রীষ্মকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন সিলেটে আয়োজিত এই উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সিলেট জেলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনকালে দৃষ্টিনন্দন ডিসপ্লে প্রদর্শন করা হয় পাঁচ দিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠান সিলেট আবুল মাল আব্দুল মুহিদ ক্রীড়া কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয় না সরকারের উপর কোনো সরকার কোনো চাপ অনুভব করছে না কারণ আমরা একটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ স্বচ্ছ নির্বাচন করার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তার সরকার একেবারে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং তারা আমাদের স্বাধীন নির্বাচন কমিশন আছে নির্বাচন কমিশন সেই নির্বাচন করবে এবং সংবিধান অনুযায়ী সরকার নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে এবং বাংলাদেশের মানুষ একটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের পরবর্তী সরকার নির্বাচন করবেন ইনশাল্লাহ বিশ্বনাথের আমতুইল গ্রামের অসহায় প্রতিবন্ধী প্রায় অর্ধ শত পরিবারের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করেছে রেসকিউ এইড ট্রাস্ট প্রজেক্ট আমতৈলের আওতায় চ্যানেল এস এবং ম্যানকাইন্ড চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় দুটি বৃহৎ আকারের ওয়াটার হাব প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে চ্যানেল এস সিলেট অফিসের চিফ ক্যামেরা পার্সন লিটন চৌধুরীর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন মইনুদ্দিন মঞ্জু সোমবার বিকেলে আমতুল গ্রামের সবচেয়ে বয়স্ক শারীরিক প্রতিবন্ধী রায়হান মিয়া যখন আরেক প্রতিবন্ধী শিশু আবু বক্করকে নিয়ে প্রথম ওয়াটার হাবের উদ্বোধন করেন তখন আশেপাশের পঁচিশ ত্রিশটি পরিবারের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে আনন্দ উচ্ছ্বাস যুগের পর যুগ বিশুদ্ধ পানির জন্য হাহাকার করা এসব পরিবারগুলো এই ওয়াটার হাব পেয়ে যেন ঈদের দিনের মতো আনন্দে উদ্বেলিত ছিল আলহামদুলিল্লা <laughs> প্রতিবন্ধী ফারহানা ও ইয়াসমিনকে সাথে নিয়ে আমতুল গ্রামের দ্বিতীয় ওয়াটার হাবের উদ্বোধন করেন ফারহানার পিতা ঘরের পাশে গভীর নলকূপের সাথে বৃহৎ পানির রিজার্ভার সেই সাথে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য আনুষঙ্গিক সকল আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন করে দেয়ায় কৃতজ্ঞতার শেষ নেই এসব গরিব দুঃখী মানুষের আমরা অন্য অন্য ওখান থেকে পানি কুজিয়ান জাগাইতাম তখন নিষেধ বাধা দিত মানছে তবুও আমরা আনছি গিয়ে নিষেধ বাধা মানছি না ওখন আল্লাহ আল্লাহর হুকুম হয়েছে ওই আপনারা উচিল আইসে পানি আমরা বাড়ির সব নিরাপত্তায় আমরা খাইমু আপনার লাগে আপনাকে তো লাগে দোয়া করমু জিনাইলে খান আমরা প্রতিবন্ধী হলে ফাইছি না আর এখন আমরা ফাইয়া অনেক আনন্দিত হয়েছে অনেক সুন্দর হয়েছে অনেক আনন্দিত হয়েছে দিয়া বড় ট্যাঙ্কে দিয়া দিছে আজ আল্লাহ আমরা দিছুন যে দেওয়া যারা দিছুন তারা যেন আল্লাহ দুনিয়াতে একেরাতে বাসা বানাই সাময়িক সময়ের জন্য লোক দেখানো কাজ না করে দীর্ঘস্থায়ী এবং টেকসই প্রকল্প বাস্তবায়ন করায় স্থানীয় সুধেজনেরা এই কাজের ভূসী প্রশংসা করেন পর্যায়ক্রমে গ্রামের মধ্যে আরও ওয়াটার হাব প্রকল্প বাস্তবায়নের তাগিদও দেন তারা আসলে এটা লোক দেখানো কাজ নয় 
এটা সত্যিকার অর্থে মানব মানব দরদি মানবতার কল্যাণে এটি কাজ প্রতিবন্ধী যারা এরা শান্তিতে পানি খাইতে পারবে এবং গোসল করতে পারবে এবং তার নির্ধারিত সময় এই পানিটা ব্যবহার করতে পারবে এবং প্রতিবন্ধী ছাড়াও যারা আছে আপনারা তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন তারা ওই পানিটা ব্যবহার করার জন্য তারা অত্যন্ত আনন্দিত অথবা অত্যন্ত খুশি আপনারা রূপে এই বিপদগ্রস্ত মানুষ এক তো প্রতিবন্ধী এছাড়াও এই পানি শুধু প্রতিবন্ধী না এই এলাকার এই আশেপাশে অনেকগুলো ঘর আছে অনেক মানুষ গরিব যারা নাকি নিজেরা ট্রিপল বাইবার সামর্থ্য নাই তারা এই পানি খাওয়ার থেকে উপকৃত হইব বিশ্বনাথের রামপাশা ইউনিয়নের আমতল গ্রামের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসরত প্রায় চারশো প্রতিবন্ধীর দুর্বিষহ জীবনযাপন নিয়ে চ্যানেলেস একাধিকবার রিপোর্ট প্রচার করে এক পর্যায়ে চ্যানেলেস এবং রেস্কিউ এই ট্রাস্টের ফাউন্ডার মাহিফের দোষ জলিল তাদেরকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে গঠন করেন প্রজেক্ট আমতল এই প্রজেক্টের আওতায় একাধিক পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে এবং এখন শুরু হয়েছে ওয়াটার হাব নির্মাণ করে প্রতিবন্ধী পরিবারের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা আলহামদুলিল্লাহ আজকে এই প্রতিবন্ধী শিশু ফারহানা এবং ইয়াসমিনের পরিবারের জন্য খুশির দিন কারণ তারা আজকে এই বিশুদ্ধ পানি ঘরের পাশেই বসে পান করতে পারছে কিন্তু এই শিশু দুটির মতো আরও অসংখ্য প্রতিবন্ধী শিশুর পরিবার এই আমতল গ্রামে পানির জন্য হাহাকার করছে বিশুদ্ধ পানির জন্য কীরকম নিদারুণ কষ্ট করছে এই পরিবারগুলো তা কেউ না আসলে বিশ্বাস করবেন না আপনারা প্রবাসীরা দয়া করে এই সব অসহায় প্রতিবন্ধী শিশুর পরিবারের জন্য এরকম সুন্দর ওয়াটার হাব প্রকল্প তৈরি করতে উদার মনে সাহায্য করুন মনিউদ্দিন মঞ্জু চ্যানেলস নিউজ সিলেক্ট বিএনপি চেয়ারপারসন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে ও সুনামগঞ্জের কৃতি সন্তান যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমদ বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মনোনীত হওয়ায় অভিনন্দন জানিয়ে জগন্নাথপুর ও শান্তিগঞ্জ জাতীয়তাবাদী ফোরামের উদ্যোগে সিলেট নগরীতে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে মিছিলটি নগরীর কোর্ট পয়েন্ট থেকে শুরু হয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিলেট মহানগর বিএনপি সভাপতি নাসিম হুসেন বলেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে বেগম জিয়ার মুক্তি ছাড়া দেশে কোনো নির্বাচন হবে না যুক্তরাজ্য বিএনপি সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমেদ বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মনোনীত হওয়ায় সিলেট বিএনপির পক্ষ থেকে তিনি অভিনন্দন জানান জগন্নাথপুর শান্তিগঞ্জ জাতীয়তাবাদী ফোরামের আহ্বায়ক তোফাজ্জল হোসেন বেলালের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব এমদাদুল হক স্বপনের পরিচালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ হোসেন চৌধুরী বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা বিএনপির সহ সভাপতি হাজী গোলাম রাব্বানি মহানগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক নজিবুর রহমান নজির জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক অ্যাডভোকেট হাসান আহমদ পাটোয়ারি রিপন সিদ্দিকুর রহমান পাপলু আনোয়ার হোসেন মানিক জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব শাকিল মোর্শেদ জেলা ছাত্র দলের সাধারণ সম্পাদক দেলবার হোসেন দিনার দেশে বর্তমানে প্রকৃত রাজনীতি খুঁজে পাওয়া যায় না বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সুলতানা কামাল তিনি বলেছেন রাজনীতিকেরা নীতি নির্ধারণ করেন কিন্তু কোনো রাজনীতিক নেই যার কাছে গেলে জনগণের ভাবনার কথা বলা যাবে এবং সেটি বাস্তবায়ন করা হবে বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে সিলেট নগরের মিরাবাজার এলাকার একটি অভিজাত হোটেলের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত নাগরিক ভাবনা শীর্ষক সভা প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন হাওড় টিলা বন রক্ষা করে পর্যটন বিষয়কে সামনে রেখে ওয়াটার কিপার্স বাংলাদেশ বাপা এবং পরিবেশ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ট্রাস্ট সিলেট এই সভার আয়োজন করে সুলতানা কামাল আরও বলেন দেশে পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে অপরিকল্পিতভাবে স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে যা পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে সভায় পরিবেশ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি জেরিনা হুসেনের সভাপতিত্বে মুখ্য আলোচকের বক্তব্য রাখেন ওয়াটার কিপার্স বাংলাদেশের সমন্বয়ক শরীফ জামিল বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেট ট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য মোহাম্মদ জহিরুল হক বাপা সিলেটের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল করিম চৌধুরীর সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন সিলেট প্রেস ক্লাবের সভাপতি ইকবাল সিদ্দিকী বাপা সিলেটের সভাপতি জামিল আহমদ চৌধুরী সহ সভাপতি নাজিয়া চৌধুরী এবং উদিচি সিলেটের সভাপতি এনায়েত হোসেন মানিক তো এই যে উন্নয়নের সুফলের কিন্তু নানা মাত্রা আছে নানা দিক আছে এগুলি আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে করতে করতে কোথায় আমরা যেতে পারি ওই নীতি নির্ধারণী জায়গায় যারা উন্নয়নের নীতি নির্ধারণ করছেন তারা কি ভেবে উন্নয়নটা করছেন কাদের সুবিধা দেওয়ার জন্য করছেন 
কিভাবে সুবিধা দেওয়ার জন্য করছেন এবং সেই সুবিধাটা যে সুবিধা ভোগীদের জন্য করা হচ্ছে তারা যাতে পায় সেটা কিভাবে করবেন তো সেটা যদি করতে হয় পরিবেশের দিকে তো লক্ষ্য রাখতেই হবে যে আগে তো কিছু রাজনীতিক খুঁজে পেতাম বাসদের আমাদের সদস্য একজন আছেন আপনার কাছে ক্ষমা চেয়েই বলছি উইথ ডিউ রিসপেক্টই বলছি রাজনীতিক তো নাই নীতি নির্ধারণ তো করবেন রাজনীতিকরা আমরা রাজনীতিকই বলি কোথায় রাজনীতিক আমাদের কোন রাজনীতিকের কাছে যাব একটা নাম বলেন তো জমুকের কাছে গেলে এই কাজটা আমাদের হবে একটা মানুষের কথা বলেন উপজেলা চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে মেয়রের কথা বলেন এমপির কথা বলেন মন্ত্রীর কথা বলেন খালি বলেন যে আপা হবে ওই মানুষটার কাছে চান হবে আমি যেতে রাজি আছি একটা নাম দেন আমাকে কেউ দিতে পারবেন না আমাদের কোনো মানুষ নাই সেখানটায় জোরের কথা আছে হ্যাঁ জোর আমাদের বাড়াতে হবে সেটাতে কোনো সন্দেহ নাই তবে তাদের সদিচ্ছাটা কিভাবে বার করা যায় সেটাও আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে সিলেট নিউজে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন ফিরে এসে অন্যান্য খবরের সাথে আরও যা থাকছে উৎসবের আমেজে মৌলভীবাজার জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন সম্পন্ন এবং সিলেটের নাট্য ও সংস্কৃতি কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদ ও সকল দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে প্রতিবাদ কর্মসূচি অব্যাহত স্বাগত আরেকবার সিলেট স্টুডিও থেকে চ্যানেল এস সিলেট নিউজে উৎসবের আমেজে মৌলভীবাজার জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগ আয়োজিত এই সম্মেলন মৌলভীবাজার সরকারি হাই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিস্তারিত দেখুন মৌলভীবাজারের হেড অফ নিউজ খালেদ চৌধুরীর প্রতিবেদনে ক্যামেরায় ছিলেন অশ্বিনী সিনহা মৌলবাজারে সরকারি স্কুল মাঠে বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ মৌলবাজার জেলা শাখার আহ্বানে মৌলবাজার জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে অনুষ্ঠানের শুরুতে পতাকা উত্তোলন ও বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করা হয় পরবর্তীতে দেশাত্মবোধক নাচ ও গান পরিবেশন করা হয় উক্ত অনুষ্ঠানে মালিয়াদের জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মোহাম্মদ নজমুল হকের সভাপতিতে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি গাজী মেজবাউল হোসেন সাচ্চু প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফম বাহাউদ্দিন নাসিম প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক এ কে এম আব্দুল রহমান বাবু বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ হোসেন শফিল আলম চৌধুরী নাদেল মরিজা তিন আসনের মাননীয় সাংসদ নেসার আহমদ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ বিসবাউর রহমান পৌর মেয়র মোহাম্মদ ফজলুর রহমান উপজেলার চেয়ারম্যান মোহাম্মদ কামাল হোসেন বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতি সুব্রত পুরকায়স্থ আলহাজ মুবাসি চৌধুরী কৃষিবিদ আফম মাবুল হাসান দেলোয়ার হোসেন সহ মৌলিবাজারের বিভিন্ন রাজনৈতিক অঙ্গনের নেতৃবৃন্দ জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে দলে দলে এসে সম্মেলনে যোগ দেন উপস্থিত অতিথিরা জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করে দেশকে এগিয়ে নেবার জন্য তাদের বক্তব্যে উদাত্ত আহ্বান জানান খালেদ চৌধুরী চ্যানেলস নিউজ মৌলভীবাজার এবার সিলেটের নাট্য ও সংস্কৃতি কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদ ও সকল দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন সিলেটে নাট্য ও সংস্কৃতি কর্মীরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয় সম্মিলিত নাট্য পরিষদের সভাপতি রজতকান্তি গুপ্তের সভাপতিত্বে ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক গৌতম চক্রবর্তীর পরিচালনায় কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিলেটের বিশিষ্ট নাট্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ কর্মসূচি শেষে সিলেটের জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেয়া হয় জেলা প্রশাসকের পক্ষে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইমরুল হাসান এ সময় ন্যাক্কারজনক হামলায় জড়িতদের কঠোর শাস্তি দাবি করেন সিলেটের সকল নাট্য ও সংস্কৃতি শিল্পীরা এই হামলা আমরা তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি এবং যারাই হামলা করুক না কেন যে কোনো দলেরই হোক না কেন ইভেন সরকারি দলের হোক না কেন তাদেরকে যে কোনোভাবে যেন শাস্তির আওতায় আনা হয় 
তাহলে সংস্কৃতিটা বাঁচবে এবং আমরা মুক্ত মনে সংস্কৃতি সিলেট বা বাংলাদেশের সব জায়গায় করতে পারবো রাজনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউকের আয়োজনে এবং শেখ মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেনের সৌজন্যে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি শক্তি পরীক্ষা ও চিকিৎসা কার্যক্রম প্রকল্প অনুষ্ঠিত হয়েছে মলুফিবাজারের রাজনগর উপজেলার মেদিনী মহল জনতা উচ্চ বিদ্যালয়ে এই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় বিস্তারিত দেখুন মলুফিবাজারের হেড অফ নিউজ খালেদ চৌধুরীর প্রতিবেদনে ক্যামেরায় ছিলেন অশ্বিনী সিনহা মৌলবীবাজার রাজনগর উপজেলার মুন্সিবাজার মেদিনী মহল জনতা উচ্চ বিদ্যালয়ে রাজনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউকের আয়োজনে এবং শেখ মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেনের সৌজন্যে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা ও চিকিৎসা কার্যক্রম প্রকল্প দুই হাজার তেইশ অনুষ্ঠিত হয়েছে উক্ত অনুষ্ঠানে সংগঠনের বাংলাদেশ শাখার সাধারণ সম্পাদক রাসেল আহমদের সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের বাংলাদেশ শাখার সভাপতি সালিক আহমদ সিদ্দিকী বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষক মন্ডলী ও কমিটির সদস্যবৃন্দ এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বাংলাদেশ সরকার সদস্যবৃন্দ চিকিৎসা প্রদানে ছিলেন মৌলিবাজার বিএনএস বিচক্ষ হাসপাতালের চিকিৎসকরা উপস্থিত অতিথিরা এই উদ্যোগে দাতাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এই রাজনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এক একজন সদস্য এক একজন নেতৃবৃন্দ এই পুরস্কার বহন করতেছেন সদগায় জারিয়া হিসাবে এবং এই প্রকল্পের অংশ হিসাবে শেখ দেলোয়ার হোসেন এই জনতা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রকল্পের অনুদানটা দিয়েছেন এবং আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন এলাকার তার জন্য দোয়া করবেন চোখের এমন এমন জিনিস আছে চোখ যদি আমরা আজকে যদি চোখে না দেখি আমরা কিন্তু অচল হয়ে যাবো এই জন্য চোখটা হচ্ছে আমাদের আমাদের শরীরের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এই জন্য আমরা দৌড় ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আপনাদের চক্ষু শিবিরে যেটা আমরা করছি সেই উদ্দেশ্য নিয়েই কিন্তু আমরা সেই এই ক্যাম্পটি আমরা পরিচালনা করছি আজকে আমাদেরকে যারা স্মরণ করে আমাদের স্মরণে এখানে উপস্থিত হয়েছেন আমি আমার স্কুলের পক্ষ থেকে আমার কমিটির পক্ষ থেকে আমার শিক্ষকদের পক্ষ থেকে এবং ছাত্রছাত্রীর পক্ষ থেকে আমার এলাকার পক্ষ থেকে আমি ওনাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই ইউকে ভিত্তিক যে সদস্যরা অনুদান এবং কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছেন ভবিষ্যতে যাতে তারা আরও এইভাবে পরিচালনা আরও বড় বড় প্রোগ্রাম হাতে নিয়ে এলাকার উন্নয়ন জন জনগণের উন্নয়ন ছাত্র ছাত্রী ছাত্রীদের উন্নয়ন সার্বিক উন্নয়নের সহযোগিতা করার জন্য দেলওয়ার হোসেন সব দেলওয়ার হোসেন এর সহযোগিতা এবং বর্তায়নে আজকের প্রোগ্রামটি পরিচালিত হচ্ছে আমি তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাইলাম যারা এই আয়োজনে ব্যয়বহুল একটি স্পন্সর হওয়ার জন্য তাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ শিক্ষার্থীরা এই চিকিৎসা সেবা পেয়ে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন আমরা রাজনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ইউকে ধন্যবাদ জানাই যে আমরা জনতা স্কুলও বিনামূল্যে তারা চিকিৎসা করার লাগে সকল চিকিৎসা করার লাগে এইরকম একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে যেন আমাদের স্কুল পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে অনেক স্টুডেন্টের চোখের অনেক প্রবলেম আছে কিনা সেটা জানা যাবে তো আমি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি রাজনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে খালেদ চৌধুরী চ্যানেলস নিউজ রাজনগর মৌলবীবাজার বৃহত্তর শাহী ঈদগাহ সমিতি ইউকের উদ্যোগে ও এলাকাবাসীর সহযোগিতায় বৃহত্তর শাহী ঈদগাহ ও আশপাশের এলাকার মুসলিম দুস্থ শিশুদের দ্বিতীয়বারের মতো ফ্রিতে সুন্নাতে খতনা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে এই খতনা ক্যাম্পে বোধ করে তিনজন দক্ষ ডাক্তারের মাধ্যমে সত্তর জন শিশুর খতনা সম্পন্ন হয় খতনা শেষে প্রত্যেক শিশুদের হাতে এক সপ্তাহের ওষুধ সহ উপহার হিসেবে একটি করে লুঙ্গি গামছা ও নগদ টাকা প্রদান করা হয় হজরত শাহমির সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শাহী ঈদগাহ হাজারিবাগ জামে মসজিদের মোতাওয়াল্লি আকবর হোসেন সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন গোলাপগঞ্জ সদর উপজেলা চেয়ারম্যান মঞ্জুর কাদের শাফি চৌধুরী এলিম স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক নওশাদ নূর বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ফ্রিতে সুন্নতে খতনা ক্যাম্পিং প্রতি বছর করা হবে বলে তিনি জানান আরও বক্তব্য রাখেন এলাকার প্রবীণ মুরব্বী আব্দুল নূর সাংবাদিক আব্দুল মালিক জাকা কাউন্সিলর শওকত আমিন তৌহিদ অ্যাডভোকেট শামসুল ইসলাম কাউন্সিলর রেজওয়ান আহমদ গুলজার আহমেদ ফজলু হক ফারুক আহমেদ নাজমুল ইসলাম এহিয়া কুতুবুদ্দিন রাজন মিয়া শামসুজ্জামান শকত মিলাদ নূর সাইদুর রহমান হিরু সাজ্জাদ হোসেন আবু তাহের রাসেল সুহাগ সামি সহ আরও অনেকে সিলেট নিউজ আজ এই পর্যন্তই সিলেট বিভাগের প্রত্যন্ত অঞ্চলের খবর জানতে চোখ রাখুন চ্যানেল এস এর পর্দায় সবাইকে ধন্যবাদ এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য আল্লাহ হাফেজ